Ciao ragazze, bentornate sul canale di Visilea, non vi spaventate, i miei capelli sono un pochino spaventosi oggi, lo so. Questi sono i miei capelli al naturale, asciugati col phon, quindi un po' alla pazzariella, quindi come vedete non sono né lisci né ricci. Perché sono così? Perché oggi vi farò vedere come funziona Daphne, che è la spazzola lisciante, fantastica, vi abbiamo già parlato un sacco di volte di questa spazzola, l'abbiamo scoperta al 3D di Sephora qualche mese fa, eh, avevo provato questo prodotto su una ciocca, me ne sono innamorata quindi l'ho comprata eh, adesso io sono qui per darvi un piccolo escursus sulla storia della piastra, su come funziona e vi farò vedere il suo effetto sui miei capelli quindi a breve questi capelli orribili non ci saranno più allora, che cos'è Daphne? Come sapete appunto è una spazzola lisciante eh, nasce in Israele qualche anno fa eh, grazie all'ingegno di una ragazza che era disperatissima perché appunto si era tagliati i capelli, aveva un caschetto ma non riusciva a tenere lo impiega, quindi i capelli si gonfiavano diventavano orribili, quindi era disperatissima, ha chiesto a suo padre che è un ingegnere di aiutarla nel creare una, una piastra che fosse una via di mezzo appunto tra una spazio e una piastra perché era stufa di doversi piastrare tutte le mattine i capelli prima di andare a scuola la mattina suo padre ha creato una spazzola che si riscaldava con dei pettini all'estremità, era molto strana, molto particolare e l'avevano ribattezzata The Frankenstein Brush, quindi la spazzola di Frankenstein perché era davvero molto molto buffa ehm, dopodiché questa spazzola appunto ha cominciato a funzionare quindi hanno deciso di brevettare effettivamente una vera spazzola lisciante ed è nata Daphne, che è appunto questa spazzola qui, eh, che prende il nome dalla sorellina più piccola appunto dell'inventrice dell della, della spazzola eh, Daphne è molto interessante perché eh, è rivestita in ceramica all'interno ma la parte qui esterna vedete che ci sono queste estremità che sono nere questi dentini esterni non si riscaldano quindi si riscalda solo la parte viola questo è utile a appunto prendere tutti i capelli e a lisciare adesso è spenta quindi non noterete niente eh, è interessante perché appunto questa parte qui non si riscalda quindi possiamo appoggiarla alla cute senza paura di scottarci questa parte sul retro non si scalda ed inoltre è abbastanza abbastanza leggera quindi è maneggevole questo ci consente di creare un bel liscio ai capelli senza dover perdere tanto tempo con ehm, le, le pinze la piastra tirare il pettine eccetera è un nuovo modo di avere una piega liscia in maniera molto molto più facile veloce e immediata eh, adesso vi faccio vedere come funziona e vediamo insomma com'è vedrete il risultato mi direte voi se secondo voi ne vale la pena oppure no Eccoci qui, allora come vedete qui c'è il pulsante di accensione che è verde, eh, io l'ho già accesa per comodità, però quando si schiaccia il bottone diventa rosso e lampeggia, nel momento in cui Daphne è pronta per l'utilizzo diventa verde con una luce fissa. La cosa bella è che c'è soltanto questo pulsante, non c'è niente da fare, non ci sono settaggi perché semplicemente accendendola arriva una temperatura di 185 gradi che rimane fissa durante tutto il tempo dell'utilizzo, quindi questo vuol dire che la spazzola è perfetta per trattare tutti i tipi di capelli perché ha una buona temperatura per lisciare ma non è aggressiva e quindi non va a rovinare i capelli adesso la proviamo insieme allora comincio di qui sapete che Daphne è la spazzola originale perché in commercio ce ne sono tantissime ehm, di spazzole di questa tipologia ma in realtà sono tutte delle, sono tutte delle copie sono dei fake <ride> questa è l'originale poi non è detto, vabbè, magari anche le altre funzionano, però a noi interessa l'originale. Beh, direi che funziona, eh, che ne dite? Come vedete è davvero molto, molto semplice. Sapete che io mi diletto nel provare i prodotti, ma non ho questa grande manualità. <ride> non potrei mai fare la parrucchiera. Speriamo che vengano bene dietro perché dietro è sempre il mio incubo, c'è un mio amico, ciao Valentino, che mi prende sempre in giro perché dice che quando mi faccio i capelli vengono sempre bene davanti ma dietro sono orrendi, <ride> quindi questa volta gli dimostreremo che con Daphne non è possibile. Vedete, liscio di qui e qui il mio capello naturale, non so, si nota una certa differenza, sono anche più lunghi. <ride> è davvero molto molto bella la cosa figa è che appunto sul retro è molto facile da passare perché appunto ve la passate dietro non avete bisogno di 
dividere, passare cento volte, fare niente di che, veramente si passa, i capelli diventano lisci ed è bellissimo. La cosa carina inoltre è che se noi vogliamo una roba proprio liscia liscia, prendiamo così e passiamo su tutti i capelli, però se vogliamo dargli una piega un pochino più verso l'interno, prendiamo la ciocca e passiamo la spazzola in questo modo, facendo proprio questo gesto da parrucchiera e gli diamo una piega che va verso l'interno adesso ovviamente l'ho fatta solo una volta ma se passiamo più volte riusciamo proprio a dare alla piega un, un effetto molto molto più bello adesso io continuo però vedete che passando un pochino più lentamente si ottiene proprio un effetto più, più intenso Ah, un'altra cosa importante, ehm, spazzolate bene i capelli perché comunque sì è una spazzola però comunque è rigida per cui se abbiamo dei nodi rischiamo di dar fastidio di strapparci i capelli invece se li spazzoliamo bene non c'è proprio, proprio alcun pericolo di questo tipo Inoltre, io adesso sto usando uno specchio che più o meno è grande così, quindi non mi vedo bene, ma vi assicuro che se lo fate in bagno con il vostro specchio grande è anche più semplice capire dove andare. Cioè, non so voi, ma io una cosa così l'aspettavo da tutta la vita. l'ho spenta per sbaglio Allora vedete qui ho una piccola gobbetta perché avendo i capelli mossi mi si formano queste colline verdi giustamente dato il colore. Il modo per poterle togliere semplicemente basta passare la spazzola piano, quindi fare lentamente spingendo un pochino e vedete che la gobbetta va via. Ed ecco il risultato finale della messa in piega con Daphne come vedete i capelli sono super lisci c'è una grandissima differenza rispetto a prima eh, come e dove si può comprare Daphne si può acquistare online in esclusiva sul sito delle profumerie Sephora quindi sul sito e non in profumeria nei negozi fisici almeno per il momento vi lascio nell'info box il link diretto per poter andare eh, sulla pagina dove poterla acquistare il suo costo è di 199 euro quindi sicuramente non è un prezzo così eh, alla portata di mano di tutti, diciamo, però se risparmiamo un pochino, se approfittiamo di qualche sconto sul sito Sephora, sicuramente è un investimento che possiamo fare se siamo stufe di dover ricorrere alla piastra tradizionale e vogliamo un bel liscio senza fatica. Come voi sapete, io adoro questa spazzola e detesto utilizzare la piastra tutti i giorni nonostante abbia i capelli come avete visto prima quindi avete avuto la prova tangibile del fatto che Daphne funziona quindi ve la consiglio eh, spero che il video vi sia stato utile 
Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento qui sotto se volete sapere qualche altra opinione, siete curiosi, non lo so, semplicemente volete dirmi ciao. E vi ringrazio per aver visto questo video, io e Daphne come sempre vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video. Baci, ciao!